عايز فروم ذا بيجينينج يعني ستارت سلايد شو فروم ذا بيجينينج يعني دوس هنا عادي ولا مش ابعد اوكي جود مورنينج ايفري بادي ويلكم تو يو ان نيو انجلش سيشنز Today you will have a, a drama for the first secondary school. First of all, I'd like to welcome to all of you in this session, and uh, Mr. Muhammad Amr will be with you for this session. First of all, is it okay? Okay, okay. First of all, uh, I'm going to to tell you what is the course book. Uh, for the course book for the first secondary this year, we will have a uh, close up P2 and we, uh, we are going to study from, we will have from unit seven, eight, nine for the first term and we will have unit uh, uh, 10, 11, 12 for the second term. Uh, as, for the, as for drama, we will have uh, the government inspector for the first term and we will have all my sons for the second term. Today's lesson or today is today we will have uh, the session today will be about the government what the government inspector. First of all, uh, I am going to tell you introductions about the government inspector and uh, we are going to uh, reduce the characters uh, and some and, and apart from act from act one. First of all, let's start with the playwright of this play. The government inspector is uh, a Russian uh, play, was being of Russian, yani mil adab Rusi, yani mish mil adab English. And the writer or the playwright of this of this play is called what, as you have seen, is called Nikolai Gogol. Nikolai Gogol is one of the greatest uh, uh, Russian novelist and dramatist. He is con if we talk about the Russian literatures, you will see that Nikolai is uh, uh, one of the best, one of the best Russian novelists. He was born, <clears throat> as you have seen, in Ukraine, the Ukraine, and uh, in, 19, in 1809, and died in 1850, what, 52. This is an introduction about the playwright, uh, as you have seen. Uh, in, 19, in 1931, Nikolai met the greatest poet in the history of Russia, Alexander Pushkin. Alexander Pushkin, is considered one of the greatest, uh, one of the greatest poet in the history of the Russian literatures. He is uh, he is one of the icons for the in the literature, and he is like uh, Shakespeare in the British uh, on the in the English what literatures. Yeah, Emil Azam, Shara, Russia, Lo Alexander Watt, Alexander Pushkin, who is greatly influenced. He's a choice literary material, and their friendship lasted until the great poet what the great poet this. Uh, the government inspector, our play, uh, the play was published in 1836. 18 what? 36. It means that the play uh, was published in the, 19, in the 19th century. But at that time, censorship had become se severe under Tsar Nicholas I. The first. What does it mean of censorship? I mean by censorship, they are recovering. Our colleagues in this play was prevented from publishing. And this, uh, this play uh, was written, uh, was written as, a, as a, uh, was published for the first time in 1830, in the 36. But as I said, the censorship here, they recovered it. They recovered it. And the first prevented the play from publishing. Uh, and this play, when it was published, it was under Tsar Nicholas I. What's the meaning of Tsar? Tsar here, Lowell Kaiser, Kaiser Russia, the father of Nicholas I, Oda, he is the uh, he is the uh, uh, emperor of what of Russia at that time, and he prevented the what the play. Someone can ask me why did the play, uh, uh, why was the play, uh, why was the, the play was prevented? The one the play was prevented for many reasons. First of all, it was uh, uh, it was. Uh, uh, there was a kind of uh, criticism for the Russian for the Russian society. Yani, in fact, the big deal, the Russian society, 
وكان فيها نوع كان فيها نوع من الكريتيكال فور ذا فور ذا كوربشنز اند بيروكراسي واز مينج اوف كوربشنز كوربشن دي كلمه مهمه جدا هتبقى معانا كتير جدا هنتكلم عنها كتير في اللي في البلاي كوربشنز ات مينز ديس اونست اور ريجال بيهيفير لو بنسميها احنا الفساد طبعا هي كانت البلاي هنا المسرحيه بتتكلم على فكره الكوربشن ان وات ذا كوربشن ان راشيا ات ذات تايم سو ات ووز بريفنتد فروم بابليشنج عندي في حد؟ Uh, is it okay? Uh, the play was prevented at first, but then it was published after that. Uh, uh, this is for the writer. Okay. Now, what about the government inspector? What is the play about? The play is the government inspector uh, Okay, the government inspector is one of the most famous Russian plays, as I said before, and the play is about a junior copying a clerk. Kalamala, copying clerk, yani copying clerk, Mozabasit. This copying clerk is called Helestikov. He was from uh, Petersburg. Tawanfi Petersburg is one of the largest cities in what in Russia, Dimin Akbar Modern Fein for Russia. And at that time, Petr St. Petersburg was the capital of Russia. Not Moscow. Uh, uh, it was the old capital for what for Russia. The capital of Saint Petersburg. Saint Petersburg. It is the second. Uh, it is the most important. Or it is the second the most important uh, city in in what in Russia. Yes. The play is about. Can I tell you Is a copying uh, copying a uh, copying clerk. This uh, man is called Helstikov. He was from Petersburg, who find himself stand in a small Provincial town, يعني لا نفسه كده في مدينة في مدينة في روسيا. And uh, uh, this town, uh, is, this town, uh, or by mistakes he is taken as a local what, as a local officials. كنا ما في الأول افتكرون إنه هو a local officials or the government inspector to be government inspector who is vesting the province incognito. What's meant by incognito? Incognito يعني disguised يعني كان بي بيزور مدينة بشكل ما يعني 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 ديسجايز هنا معناها يعني ما حدش بشكل متخفي او بشكل من غير ما حد يلاحظ او حد يشوف يعني اوكي يبقى دي بالنسبه للجزء الاوت اسمها سوري يس ذا ماير اوف ذا راشن تاون جاذر هيز اوفيشيالز يعني الفكره كلها بتتكلم على ان الماير دوت بتاع المدينه الروسيه Gather his officials and tell them that he has received a letter from his friend, you know, Salom Khabar, no, Salom Khabar, no, Sadiqo, saying that the government inspector is traveling from province to province and he is doing so incognito. So the judge, the school superintendent, when I tell him, I'm going to tell him, the characters, the Andy Phil Play, the charity commissioner, and I'm going to say, I'm going to CC, I was Kazalik, the police superintendent, and the postmaster. Are all distressed, Columbo Twatrin, and worried that they decide to put their affairs in order as quickly as what as possible. Is okay. He by Tani Shabas Batamin, a play, the government inspector, as I said before, it was uh, it's a Russian uh, a play, and it's about the corruptions in Russia. And when the play was published, uh, when the when it was published, uh, the play was prevented from publishing at first. Why? Because it's, it's discussing the, the corruption in Russia and the bureaucracy in what in Russia. This is for the first part. Uh, the second part, as I said, the government inspector uh, is about a copying clerk. This copying clerk is called, as I said, Helistikov, Helistikov. And he was traveling from St. Petersburg to visit his family in, an, in a small town this town is called what? Saratov. Or can be Zur, Yan Araibu, or Usratu, Fimadira Snahe, Saratov. Taban, by mistakes, he is taken by local officials to be the government inspector. Yan Fines Keda, Lowell Mayor, will officials, Takarun Homa, and Hoa, a government inspector, uh, who is vesting their province incognito, as I said. 
ذا مير اوف راشن تاون جاذر هيز اوفيشالز يعني جمع كل الايه الاوفيشالز بتوعه او الناس اللي هم المسؤولين معاه على المدينه الصغيره ديت او البروفنس او الديستريكت المقاطعه ديت and tells them that he has received a letter from his friend saying that the government inspector is traveling from province to another and he is doing so incognito as I said the judge is a school superintendent the charity commissioners is or with all the, uh, uh, the, the officials and the postmaster all distressed Colombo to a and decided uh, to put their affairs in order as quickly as possible كل واحد هيحاول ان هو يظبط مكانه عشان طبعا كان في نوع من الكوربشن وهنتكلم عنه دلوقتي. Now let's move to the characters. تعال نشوف مع بعض مين هما الكاركترز في البلاي. طبعا the first uh, characters is Helistikov. Helistikov is considered the most important characters in the play. ده يعتبر اهم شخصيه في البلاي. Helistikov. He is the main characters and we can uh, uh, describe him as the hero of the what of the play. Helistikov, as I said before, he is a young what? He is a young man, about 23 years old. He is on his way from St. Petersburg to Saratov. St. Petersburg village uh, Saratov. It was his hometown. Uh, the country a town where his family lives. He left St. Petersburg two months ago. And he has been in this town for two weeks. He is spent all his money. He spent all his money on, on the best food and lost it uh, in card games and is left penless. What do you mean by penless? And he has no money. يعني ما إيش معه فلوس خالص أو فلس يعني. Though he is the only uh, junior copying clerk, the people of the town believe him to be the government expert. يبقى النقطة طبعاً المهمة جداً اللي بدور حوالي فكرة المسرحية إن the people of the mayor and all the officials they thought that he is the uh, the government expert. تكرون هو the government inspector and they deal with him as a VIP person. يتعاملوا معك شخصية مهمة. And uh, 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 they think that he is uh, sending, uh, he was sent by the government to check the province. Is okay? The second character is Yusuf. And Yusuf is Helistikov's servant. Yani, he is uh, uh, his friend and his servant at the same time. Is okay? The number one for characters, Helistikov. He is the main character. He is the hero of the play. He is as a uh, he is a copying clerk. He is not, uh, in fact, he is not uh, uh, as a government inspector as the mayor and the official thought. He is a copying clerk, and he is traveling from St. Petersburg to what to Saratov. Then we have the second character is what is Yusuf, and Yusuf, as I had said, uh, uh, he is uh, Helistikov's what servant. Is okay. Well, we have Helistikov and Yusuf, and how the one. يعني نعرف الاسماء شويه، الاسماء طبعا هتبقى ممكن تبقى في صعوبه شويه اسماء روسيه، لكن نحاول مع بعض نقراها بشكل مع الوقت هنتعود عليها. طبعا نمبر 3 ان ذا كاركترز از انتون انتونيفيتش. طبعا اسم تقيل شويه او اسم سلافي انتون انتونيفيتش. هي از ذا ماير اوف ذا ديستريكت، هو ده الماير، يعني الماير هنا يعني عمده المدينه او زي المحافظ. هي از Uh, 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 the mayor for a small town in what? Uh, in Russia. He is the mayor of a small town, as I said. He is a corrupted man. Corrupted here is the shocks of Fasid. One of the main themes in this play is the theme of corruption. Yani, what's the meaning of corruption? Taban, corruption, as I said before, is a dishonest or illegal behavior, uh, especially of people in the authority. اللي هو فكره الفساد طبعا هي الفكره كلها بتاعت البلاي او المسرحيه بتتكلم على الكوربشن او الفساد في روسيا ونعرف ده كله بالتفصيل فيما بعد اذا ذا ماير هير هي از ذا ماير اوف سمول تاون اند هي از ا كوربتد مان هو ريسيفز برايفس واز مين جو برايفس يس 
طبعا برايبس اللي هي از ايليجال اكت وين يو هاف ماني ان ان ايليجال واي اللي هو بنسميها رشوه طبعا كان دايما هي ريسيفد برايبس اوف اول سورتس هي اند اول اذر اوفيشيالز ار سيمبل اوف ديس اونستي اند كوربشن دي بقى نقطه مهمه جدا ان الصفه اللي بتميز انتون انتونيفيتش والماير ان هما كلهم زي ار ديس اونست بيبل يعني ناس غير امناء and they are corrupted what they are corrupted what people is okay you have characters again we have Kalistikov number one Yusuf his servant and the third character in this play is what Anton Antonovich and Anton Antonovich as we said he is the mayor so when, uh, uh, when we call him we are going to call him the mayor not Anton Antonovich the second uh, the fourth one of the fourth characters is Amon's Fedrovich is what he is called what Amons Fedro Fedrovich Amons Fedrovich he is the judge ده اللي هو القاضي اللي هو بتاع المدينه طبعا خلي بالنا ان السمول تاون او البروفينس البروفينس اللي هي المدينه الصغيره دي او المقاطعه دي معانا فيها الماير and the mayor with the with the mayor we have officials officials اللي هم the people who are responsible for the courts and for the hospital and so on. So Amons is one of them. Amons is one of the officials. He is the judge. هو ده القاضي بتاع المدينة أو هنشوف إزاي إن he is the most cultured, educated. يعني هو كان شخص متعلم كويس of all the officials. He takes the bribes. دي نقطة خطيرة جدا. يعني طبعا لما يبقى judge takes the bribes يعني بياخد رشاوي دي تبقى مشكلة كبيرة عشان كده إن قلنا إن corruptions الفساد he is uh, it's the main theme in the what in the play he doesn't go to church يعني ما كانش بيروح الكنيسة خالص and he is godless what's the meaning of godless I mean by godless لو someone who doesn't believe in gods لو شخص كان بيقول عليه ملحد يعني ده بالنسبة لمين لأمونس ملحد يعني يعني مش بيأمن بأي إله أو بيأمن بأي شيء فبنسميه godless يبقى ده بالنسبة لأمونس فيدرو فيتش طبعا معلش الأسماء طائلة شوية لكن مع الوقت هنحاول إن احنا نحفظها طبعا احنا مش هنديه أو مش هنسميه أمونس فيدرو فيتش بعد كده هنستخدم كلمة ذا جادج القاضي على طول مش هنقول أمونس دي خالص يبقى تاني هوت هي ذا موست كالتشرد شخص مثقف أند إيديوكيتد كان متعلم كويس أوف أول ذا أوفيشيالز هي تيكس برايفس وقلنا واتس مينج أوف برايفس برايفس اللي هي يعني رشاوي طبعا دي مشكلة خطيرة لما يبقى جادج و takes bribes طبعا دي تبقى مصيبة كارثة هنشوف ده ازاي في وقتها وقلنا he doesn't go to church and he is what he is a godless number five is Artemy Flibovich Artemy Flibovich is a charity commissioners what does it mean of a charity commissioner charity commissioners he is a person who is responsible for the hospital ده الشخص المسؤول عن المستشفى اللي في السمول تاون اللي في المدينه الصغيره دي اللي احنا قلنا عنها. طبعا هي از ا فات كوربتد مان هو شخص كان كوربتد يعني شخص فاسد. هي از مين اند ديس اونست ونلاحظ دايما ان الصفات كلها مشتركه ما بين المايرز والاوفيشيالز ان هم كلهم ديس اونست كلهم كوربتد. هي از هي از ويل از ذا دكتور ديسيفد ذا سيمبل بيشنتس كانوا يعني بيخدعوا الناس المرضى وهنشوف ده ازاي. Uh, he never gives them any expensive medicine. كان متبع فلسفة كده غريبة شوية إن هو uh, إن هو ما يديش أي uh, دواء للمرضى وهنتكلم عن نيجي نتكلم عن الكوربشن in the hospital هنتكلم عنها بالتفصيل يبقى تاني هوت نمبر 5 again Artemy Flipovich Artemy Flipovich طبعا أسماء يعني صعبة شوية أو فيها uh, أسماء سلافية يعني Flipovich زي الاسماء الكرواتيه كده شويه. آآ آآ عموما بعد كده هنقول عليه ذا تشاريتي كوميشنرز او هنقول عليه ذا سي سي هيبقى اختصار لكلمه تشاريتي از شورت فور وات فور تشاريتي كوميشنرز. از اي سيد هي از ا فات كوربتد مان شخص فاسد جدا. هي از مين اند ديس اونست هي از ويل از ذا دكتور ديسيف وات سيمبل بيشنت هي كانوا بيخدعوا الناس المرضى وهنشوف ده بالتفصيل فيما بعد. طيب نمبر 6 ان ذا كاركترز يبقى اجين بس عشان ما ننساش يبقى نمبر 1 في الكاركتر از اي سيد نمبر 1 از هيلستكوف نمبر 2 يوسف ذن وي هاف ذا ماير ذا ماير اند اند ذا جورج 
Helistikov, as I said. Then we have what? Then we have Anton Antonovich, who was a mayor. تكلمنا عنه برضه ده المير المسؤول عن السمول تاون المدينه الصغيره اللي فيها الاحداث كلها في روسيا ونمبر فور امونس بيتروفيتش اللي هو الجاج اتكلمنا عنه وقلنا ان كلهم كوربتد بيبول ونمبر فايف از ارتمي فليبوفيتش اللي هو تشاريتي كوميشنر وقلنا ان هي از كوربتد اند ديس اونست مان وقلنا ان ذا تشاريتي كوميشنر ويل بي ريسبونسبل فور ذا هوسبيتال يعني يبقى مسؤول عن المستشفى ونشوف بعد كده نتكلم على the corruption in details is the corruption in the what in the hospital. Okay, now let's go to number number six is Luka Lukic. Luka Lukic or the school superintendent was a member of the school superintendent. Superintendent, I mean here, the person who has a lot of authority or manage or control an activity. And Luka Lukic, he will be responsible for the school. هنشوف مع بعض هو ده هيكون مسؤول عن المدرسة the school of the small town هيبقى هو المسؤول عن المدرسة اللي في المدينة وقلنا he is another one of the officials and he is a dishonest man هو شخص أيضا يعني غير أمين وهنشوف برضو in details we will see how we will try to focus on the corruption in the hospital and in the school هنتكلم بعد كده بتفصيل عن الفساد اللي في المدرسة والفساد اللي في السكول المستشفى الهوسبيتال وفي السكول اوكي ناو نمبر 7 از ستيفن او ستيفن ايليتش ستيفن ايليتش هي از ذا ذا بوليس سوبر انتندنت ده المسؤول عن الشرطه وبرده ده وان اوف ذا اوفيشالز واحد من الاوفيشالز ذن وي هاف نمبر 8 ايفان كوزميتش اند ايفان كوزميتش هي از ذا بوست ماستر يعني بوست ماستر هو ده المسؤول عن البريد او اللي في المدينه وقلنا ولو اتكلمنا عن ايفان كوزميتش هي از ا ديس اونست مان ونعرف ليه ان هو ديس اونست واي ووز هي ديس اونست طبعا بيكوز هي هي ريدز ذا ميلز ات بوث بي كوشنز اند فور اميوزمنت انه كان بيجي يفتح الجوابات ويقراها طبعا ده دي عدم امانه And the mayor asked him to check all the email for complaints. By the way, we'll see that the mayor has to check all the emails or all the complaints that are coming from the Medina. Of course, this is related to Ivan Kozmich. And after that, we'll see the postmaster. Of course, the same thing. We can see that all the emails that are coming from the Medina. Of course, the same thing. We can see that all the emails that are coming from the Medina. Of course, the same thing. We can see that all the emails that are coming from the Medina. Of course, the same thing. We can see that all the emails that are coming from Number nine is Anna Andrevich. Uh, sorry, Anna Andrevana. And Anna Andrevana here is the mayor wife. Get it up. Marathi mayor. We, <coughs> she is very curious and vain. She is empty headed. And she cared nothing but trivial things. And number eight is Maria. She is the mayor's daughter. دي ابنة المير وقلنا she is more bright and intelligent تتميز ان هي ذكية جدا than her mother and her mother criticizes her most of the what of the time اذا كده this is the characters of our play the government what inspector if we if we highlight them again we said that number one Helistikov number two is Yusuf He's, uh, he is his Tukovat servant. Taman Yusuf uh, will appear in Act 2, not Act, not Act 1. And uh, then we have number uh, 3 in the characters, Anton Antonovich, who on the day he was the mayor, who was the mayor of the He is the mayor of a small lot, of a small town. One he is a corrupted man who received bribes of all sorts. And then we have Rashawi in the mess. We have the name of the Number 4, Amon Svidrovich. وده قلنا he is the judge أو بعد كده هنقول عليه على طول the judge و he is the most cultured and educated وقلنا إن he was godless يعني ما كانش بيأمن بإله and he takes what bribes number five the art me free rich or the charity commissioners he is a fat corrupted man he is a dishonest and he takes the bribes uh, 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 and he had a, a strange philosophy uh, in his dealing with his patients كان عنده فلسفة غريبة مع التعامل مع المرضى هنتكلم عنها برضه بتفصيل 
Number six is Luca Lukic. And Luca Lukic, as I said, he's a school superintendent. Uh, he is uh, uh, this honest man. Uh, then number seven, Stephen, Stephen or Stephen uh, Illich. He is a, a police superintendent. Number eight, as I said, Ivan Kozmich, and he is a postmaster. Uh, uh, number and uh, number nine is Anna. She is the mayor's wife, and uh, 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 she is uh, curious and uh, trivial. Uh, then number eight we have Maria. She is the mayor's what daughter. Is okay. This is for the what for the characters. Snoha, fi haga running time khalas. اوكي دي بالنسبه للكاركترز للبلاي طيب اوكي تعال نشوف مع بعض توداي وي ويل هاف بارت فروم اكت 1 فروم اكت 1 نحاول ناخد جزء بسيط كده من اكت 1 ونشوف ايه اللي حصل ما بين المير وما بين الاوفيشالز اكت 1 اوبنز ان ا روم ان ذا مير هاوس يعني بدات الاحداث هنا في حجره المير وي سي ذا اول ذا اوفيشالز هنشوف هنا كل الاوفيشالز حاضرين ذا جادج القاضي طبعا احنا قلنا مش هنادي بالاسماء خلاص مش هنقول امونز او فيدروفيتش لا هنقول جورج تشاريتي كوميشنرز سكول سوبر انتندنت اند سو اون وي سي ذا ذا وات وي سي ذا جورج ذا تشاريتي كوميشنر اند ذا سكول سوبر انتندنج ويتنج انكشسلي يعني كلهم متوترين جدا ذي ار سو وريد ذن انتر ذا مير ان يونيفورم ذا جورج رايزز ات وانس اند اول ثري بلاير ريسبكتفول اتنشن طبعا the mayor, uh, 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 um, the mayor sent to them for an urgent meeting. يعني نقدر نقول كده ان هو اجتمع معاهم اجتماع طارئ كده uh, عشان يعني يقول لهم على بعض التفاصيل او النقط اللي هو عايز يوصلها لهم. طبعا at first في الاول خالص uh, uh, number, the mayor greets them and tells them that he has a very unpleasant news for them. وقال لهم ان عندي اخبار يعني unpleasant يعني not good news اخبار مش كويسه خالص. He has received a letter from his friend in in Saint Petersburg. يعني في صديق لي صديق لمين للmayor بعث له خطاب من in Saint Petersburg. وقلنا إن at that time في الوقت ده وقت Saint Petersburg was the capital of Russia, not Moscow. يعني nowadays في الوقت الحاضر the capital is what is Moscow, but at that time it was Saint Petersburg. And warning him against بيحذر صديقه the arrival of an Inspector General to inspect everything in their district. يعني بيحذروا إن في إنسبكتور هيحضر وإن هو هيفتش على كل شيء في الإيه في المدينة سواء. طبعاً someone can ask me what is the problem. يعني إيه المشكلة يعني لما الإنسبكتور يحضر يفتش على المكان. طبعاً the inspector here. طبعاً the mayor, the mayor and all the officials are corrupted people. So they are worried that the government inspector, when he visits his what their what their city, he would inspect everything in the city, and he will see the corruption in the what in the city. What are they afraid? They are afraid from the fact that they are not working well, and that they are not working well, and that if the government inspector goes to the place or he sees that everything is wrong or that everything is not working well, they are afraid that they are not working well, and that they are not working well. فهم عشان كده they were what they were worried وقلنا زي ما قلت قبل كده من شويه ان this play was prevented at first uh, uh, and, and the censorship in Russia prevented the play from publishing يعني في المسرحيه دي في الاول خالص اتمنعت من نشر لانها هنا because the play tried to uh, to highlight the corruption in Russia يعني بتحاول ان هي يعني uh, تحط كده او تتكلم عن فكره الفساد اللي فيها فين اللي في روسيا اوكي عشان كده كانت اتمنعت فتره كبيره لغايه لما اتنشرت بعد كده فيما بعد اذا كان هوت يبقى ذا مير جريت زم ورحب بيهم انتل زم ذات ذا جفرمنت انسبكتور از جوينج تو انسبكت ايفري ثينج ان ذا وات ان ذا ان ذير ديستريكت ذا انسبكتور از ترافلينج ان ديسجايزد اور انكوجنيتو وازنج اوف انكوجنيتو اور ان ديسجايزد يعني يجي بشكل متخفي ممكن يخش كده اي مكان يفتش ويكتب ريبورت او تقارير من غير ما حد يحس بيه يعني عشان كده هم قلقانين جدا. He tells, uh, he tells uh, them that he got the news from an absolutely 
trustworthy sources يعني مصادر طبعا موثوق بيها جدا يعني ان هو متاكد 100% ان في انسبكتور جاي يفتش على المدينه he warns him to put everything right in a good order if he want to keep what he swears ده صديقه بيقول له في الخطاب يعني ان حاول تظبط المكان يعني من الاخر او حاول تظبط الدنيا عشان لما يجي الانسبكتور يلاقي كل حاجه كل حاجه تمام اذا كنت انت عايز يعني تكمل في البوزيشن بتاعك او في منصبك كمير للايه للسمول تاون واضح ده بالنسبه للجزء ده طبعا زماير اند ذا اول ذا اوفيشالز سيز ذات ذا ريزون فور ذات فيزيت از نوت امبورتنت يعني قاعد طبعا كل الاوفيشالز كل واحد قاعد يحط كده تصور ايه اللي خلى الانسبكتور يحضر فطبعا اللي حصل ان هو كل واحد حط سبب من ضمن الاسباب مثلا قال لك ان في حرب از ويل بي ا وور بين روسيا اند تركي قال لك ان في حرب بين روسيا وتركيا سو ذا جفرمنت سند سم انسبكتورز تو انسبكت ايفري ثينج بيفور ذا وور ده راي من الاراء لكن عموما الماير هنا حسم الامور وهي سيز ذات ذا ريزون فور ذا فيزيت از نوت امبورتنت يعني سبب الزياره مش مهم بات ذا ريزلت اوف ذا فيزيت ذات وورز هيم ماتش طبعا نتيجه الزياره هو ده اللي هو قلقان منها واي بيكوز ذا ماير ووز شور خايف يعني متاكد ذات هي اند اول ذا اذر اوفيشيالز ذي وير اول كوراتس لان هو طبعا متاكد ان هم كلهم فاسدين وان هم كلهم ناس مش مش ماشيين كويس فطبعا ده هيضرهم جدا لو الانسبكتور شاف كل الكلام دوت ذا ماير عموما اسك ايفري وان اوف ذيم تو بي كيرفول and they take all the necessary steps to make everything seems in order يعني عايزين نرتب كل شيء عايزين نظبط كل شيء قبل ايه قبل الزياره طبعا البلاي بتاعتنا ذا جفرمنت انسبكتور ذس از ا موديل وي كان سي ذس موديل ان اول ذا ديفلوبينج كانتريز يعني بتشوف النموذج ده في كل الدول اللي هي الناميه اللي هو فكره ان في انسبكتور فنبدا نظبط المكان او المحافظ هيزور المدينه فنبدا نظبط المحافظه طبعا ده بنشوفه كتير طبعا عندنا حتى هنا فين إذا أول تيمز عندنا في البلاي هنا فكرة الكوربشن. وقلنا يعني إيه كوربشن؟ كوربشنز إت مينز اللي هو ديس أونست أو إيرليجال بيهيفيور سبيشالي أوف ذا بيبول إن أوثورتي اللي هي فكرة الفساد يعني. هنا بتتكلم أو المسرحية كلها هنا بتتكلم على فكرة أو بتدور حوالين فكرة الكوربشنز الفساد. عشان نبقى فاهمين بس إن ذا بلاي ذا هول بلاي تراي تو هايلايت ذا كوربشن And the bureaucracy in Russia. يعني بتحاول تناقش فكرة الفساد اللي كانت في روسيا. Okay. So if I ask you what what are the main themes in this play? طبعا corruptions is one of the main what of the main themes. Here in this, I mean by corruption in the the mayor start with the charity commissioners. بدا حديثه بقى هنا مع charity commissioners. وقلنا إن charity commissioners He is the person who is responsible for what for the hospital. How does the person who is responsible for the hospital? Let's see together. Let's see. What is the corruption? The fraud that was on the hospital in the Medina Dayat. Meaning, what kind of corruptions can be found there? He starts with the charity commissioners and ask him to make sure that the hospital looks decent. Meaning, how will the end result be? The hospital. Meaning, put everything in order. تظبط المكان تظبط تعال نشوف مع بعض ايه الفساد اللي كان موجود في اللي كانت في المستشفى. He should get some clean night caps and the bed clothes يعني حاول ان احنا نحط طبعا بيت كلوز هنا اللي هو اللي تحط ملايات السراير وتظبط السراير طبعا ده معناه ان ذا موست اوف ذا بيدز ان ذا هوسبيتالز ار سو ديرتي ده اللي كانت الوضع الحقيقه instead of the dirty what instead of the dirty one also he asked him To clean the patient, clean what the patient, as well as because they look like chimney sweepers. Can it chimney sweepers? Yeah, of course. And the state of the patients in the hospital were very bad. The condition was very bad. And most of the patients, most of the marda, in the hospital, they were literally not able to breathe. They were the dirty ones. And they look like chimney sweepers. من كتر ما هما ديرتي نوعا ما من زي chimney sweepers زي المدخنة كده السودة من كتر القزارة اللي هما كانوا عليها. إذا ده أول طلب مين من المايور طلبه مين من الشارتي كوميشنر يعني إجمالا يعني أو هو عايز يقوله تحاول إنك تظبط المكان أو تظبط الهوسبيتال. طب إيه كمان كان 
Kennedy Hospital uh, Mawuda, he also asked him to put a sign over each bed in order to distinguish the patients. يعني حاول إنك تحط يعني علامات كده على كل سرير عشان نعرف المريض ده بيعاني من إيه أو اسمه إيه. And ask the doctor to register the names of the patient in Latin. طلب من طلب منه إن الدكاترة يحطوا أسماء المرضى باللغة يحط أسماء يعني معنى كده إن ما كانش فيه ما كانش السرير ما كانش عليه اسم ما كانش عليه أي حاجة خالص ما كانش فيه ريكورد أصلاً